வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் வெள்ளருகு என்கின்ற ஒரு மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இம்மூலிகையானது தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக காணப்படுகிறது இது கரிசல் மண் பூமியிலும் தரிசு நிலங்களிலும் மலை சார்ந்த பகுதியிலும் தானே வளரக்கூடிய திரு செடியினமாகும் இதில் சிற்றருகு பேரருகு புல்லருகு என்று அநேக வகைகள் உண்டு இதன் உயரம் அரை அடிக்கு மேலும் வளரக்கூடியது இதன் இலைகள் மெல்லிய நீண்ட இலைகளாக சாம்பல் பூத்தது போன்று எதிரடுக்கு வரிசையில் அமைந்திருக்கும் இதன் வெண்மையான பூக்கள் தண்டு கழுவுகளில் சுற்றடுக்கு வரிசையில் சிறிய பூக்களாக அமைந்திருக்கும் இதன் சிறிய வடிவிலான காய்கள் முற்றி விதைகள் மூலம் இன உற்பத்தி ஆகிறது இதனுடைய சமூகம் முழுவதும் மருந்தாக பயன்படுகிறது இது ராகு பகவானுக்கு உகந்த மூலிகையாக கருதப்படுகிறது இதற்கு மற்ற பெயராக அருகுமூலி தகுலாட்சம் பதவீரியம் சுவேத கந்தம் திட்டருகு பார்கவி வல்லாரி வெண்ணருகு என்றும் இன்னும் இதற்கு அநேக பெயர்களும் உண்டு இதனுடைய பொதுவான குணம் இந்த வெள்ளருகினால் புண்மம் தூளை வாதப்பிணி வாத குடல் விருத்தி கீழ்பிடிப்பு நரம்பை பற்றிய கிரந்தி திணவு துரி திறங்கு இவைகள் போகும் மேலும் திரு பாம்புகளின் நெஞ்சை முறிக்கும் இத வைத்தியத்துல எப்படி பயன்படுத்துறாங்க என்பதை பற்றி விளக்கமாக பார்க்கலாம் இதனுடைய இலைகளை கொஞ்சம் பறித்து வந்து நன்றாக அரைத்து ஒரு கொட்டை பாக்கு பிரமாணம் எடுத்து பசுவின் பாலில் கலந்து தினம் ஒரு வேளையாக காலையில் மட்டும் மூன்று நாள் சாப்பிட சூரி திறங்கு புஷ்டம் கிரந்தி வெட்டை நோய் வாய்வு இவைகள் போகும் மேலும் மேக ரோகங்கள் நீங்கும் திரு பாம்புகள் கடித்து விட்டால் இதன் இலைகளை கொண்டு வந்து அரைத்து அரைத்த விழுதை கடிவாயில் பூச நஞ்சு முறிந்து வெளியாகும் கொஞ்சம் அரைத்த விழுதை நீருடன் கலந்து முப்பது மில்லி அளவிற்கு உள்ளுக்கு அருந்த வேண்டும் கண்டிப்பாக பத்தியம் கடைபிடிக்க வேண்டும் பால் சாதம் சாப்பிட வேண்டும் நாள் பட்ட சொரி சிறங்குகளுக்கு இதன் இலையுடன் புளித்த மோர் விட்டரைத்து பூசி வர குணம் உண்டாகும் மேலும் இதன் முழு செடியையும் கொண்டு வந்து அதனுடன் சிறிது மிளகு இரண்டு பல் பூண்டு சேர்த்து அரைத்து பாலுடன் கலந்து கொடுக்க ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு பிறப்பு உறுப்புகளில் ஏற்படுகின்ற சீழ்பிடித்த ரணங்களும் புண்களும் குணமாகும் இன்னும் வெள்ளை நோய் வெட்டை நோய் போகும் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற மலட்டுத்தன்மை நீங்க இந்த வெள்ளருகு இலைகளை பறித்து வந்து பட்டு போல் அரைத்து ஒரு நெல்லிக்காய் பிரமாணம் எடுத்து மாத விளக்கான மூன்றாம் நாள் அல்லது ஐந்தாம் நாள் மூருடன் கலந்து காலையில் மட்டும் மூன்று நாள் குடித்து வர மலட்டுத்தன்மை நீங்கி குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும் சித்த மருந்து கடைகளில் விற்கும் மேகநாத தைலம் வாதச்சுர குடிநீர் போன்ற மருந்துகளில் வெள்ளருக்கு மூலிகையானது அதிகம் சேர்க்கப்படுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு மறக்காம இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்